प्रिय छात्र छात्री बिंदु असलम आलैकुम हमें शाकिला रसुल सहकारी अध्यापक अर्थनीति विभाग सरकारी हाजी मुहम्मद मोहसिन कलेज चट्टग्राम आज के आलोचनार विषय हे गवेषणार प्रकारभेद सामाजिक विज्ञान गवेषणा कर्मे बहुधरण गवेषणार नाम व्यवहार कर समय अनेक समय इस सब धारणा जथाथ संज्ञा छाड़ाई व्यवहित होमक एक ही धारणा के विभिन्न समय विभिन्न अर्थ व संज्ञा दिए व्याख्या तई आसले जतगुल गवेषणार प्रकारभेद रही है सबगल के आलदा आलदा भाव आईडेंटिफाई कराटा एक समस्या सुविधार जो एखे तीन भाव गवेषणार प्रकारभेद पर एगुलो के आस्ते आस्ते डिटेल्स व्याख्या करब एखे प्रथम जेटा से गवेषणा पद्धतर विभिन्नता अनुजाई द्वित हे गवेषणार उद्देश्य विभिन्नता अनुजाई एवं तृत्य हे गवेषणा प्रश्न प्रकृत विभिन्नता अनुजाई हमें तुम्हारे एक डिटेल्स आलोचना कर गवेषणा पद्धतर विभिन्नता अनुजाई गवेषणा के प्रधानत तो तीन भागे भाग करा एगुलो हे आर्काइवाल गवेषणा जरिप गवेषणा एवं परीक्षामूलक गवेषणा प्रथम आसी आर्काइवाल गवेषणा इटा के अनेक समय ग्रंथागार श्रय गवेषणा बला है लाइब्रेर रिसार्च इंगरेजी बोल अतर घटनावल अनुसंधान रेकर्ड विश्लेषण और व्याख्यार माध्यम बर्तमान के बोझा और भविष्य सम्पर्क बला पद्धतर मूल विषय यह पद्धति मूलत ग्रंथागार और संग्रहशाला अर्थात विभिन्न सरकारी दल पत्री व्यवहार कर किंबा ग्रंथागारे विभिन्न रकम गवेषणा बेस्ड जो तथ्य निर्भर जो बीगुल आगू व्यवहार कर जो को गवेषणा कर्म परचालित है तक ही बी आर्काइवाल गवेषणा द्वित जो गवेषणा की रही है से हे जरिप गवेषणा इंगरेजी बी सार्वे रिसार्च यदतर माध्यम को विषय विद्यमान अवस्था वर्णना कर उदाहरणस्वरूप जदि एक जगार मातृस्थ्य ए शिशु स्वास्थ्य यह विषय गवेषणा करते चाहिए से ही एलिकार जरा रे तर ऊपर निर्भर कर तर मतमत निर्भर कर जरिप चलाते से मत गवेषणार एक फलाफल पे धरण गवेषणा के मूलत जरिप गवेषणा बना है एक क्षेत्र में मठकर्म और जरिप कर्म मुख्य भूमिका पालन कर तृत्य जो गवेषणा रही है से हे परीक्षामूलक गवेषणा एक्सपेरिमेंटाल रिसार्च एक क्षेत्र में कतिपय उपादान जत्न सहकारे गवेषणागारे परीक्षा निरीक्षा और नियंत्रण जेमन धर को भैक्सिन जो आविष्कार करते चाहिए एक जीवाणु नहीं जो गवेषणा करते चाह तक परीक्षागारे जो परीक्षा निरीक्षा करा विभिन्न भाव एप्लाई रेजाल देखा है ये रखम भाव जो आप विभिन्न अंगेल थे ये विचार विश्लेषण कर जो रेजाल पाई से परीक्षामूलक गवेषणा तब अनेक समय मठ पर्यायर गवेषणा परिचालित होते जमन मडल फर्म क्षेत्र अनेक समय मठ पर्यायर गवेषणा परिचालित गवेषणार उद्देश्य भिन्नता अनुजाई कतिपय श्रेणी भाग करा जाए तुम्हारा बोर्ड देखते उद्देश्य भिन्नता अनुजाई गवेषणा के मूलत दो भागे भाग कर प्रथम तत्वीय और द्वित हे प्रायोगिक तत्व जो गवेषणागुल रही है सेगल हे मौलिक गवेषणा विशुद्ध गवेषणा तत्विक गवेषणा और विषयकेंद्रिक गवेषणा अन्दि के प्रायोगिक गवेषणार मध्य रही है फलित गवेषणा प्रयोगकेंद्रिक गवेषणा सक्रिय गवेषणा नीति गवेषणा मूल्यायन गवेषणा कर्म गवेषणा एवं मठ गवेषणा तत्व गवेषणागुल जगह रही है सेगल नाम भिन्न हम एगल मूलत एक ही पर्याय एगुलो आसले एक ही नाम परिचित हवा उचित छो जो हमें तुम्हारे आगे ही जी विभिन्न समय विभिन्न गवेषणा के विभिन्न नाम संज्ञायित कर जदिव देखा जा आल्टिमेटलि संज्ञा हम एक ही रकम ठीक एक ही रकम भाव ये चार गवेषणा एक ही नाम परिचित हम तो भलो हतो जो एगल कि वैशिष्ट रही है जेमन धर यब गवेषणा प्रायोगिक नय अर्थात एगुलोते साधारण उपात्यर व्यापक व्यवहार है ना साधारण जो डाटा नहीं क्या करी गवेषणार मध्य से डाटागुलर व्यवहार ये गवेषणागुल मध्य है ना एगुल मूलत दर्शने को शाखार मौल विषय परिचालित है 
এই জন্য এগুলোকে আবার দার্শনিক গবেষণা হিসেবেও বিবেচনা করা হয়ে থাকে পক্ষান্তরে প্রায়োগিক গবেষণার প্রতিটি প্রয়োগ মূল্য রয়েছে এগুলো মূলত একই ধরনেরই গবেষণা কিন্তু উদ্দেশ্যের ভিন্নতার মাপকাঠিতে যে শেষোক্ত চারটি গবেষণার কথা এখানে লেখা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে একটু পার্থক্য রয়েছে যেমন ধরো জনকল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন জাতীয় নীতির বিশ্লেষণকে নীতি গবেষণা বলা হয় অন্যদিকে কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত বা কার্যক্রমের মূল্যায়নকে মূল্যায়ন গবেষণা বলা হয়ে থাকে কর্ম গবেষণার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে সাথে সাথে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় এবং নিরবিচ্ছিন্ন গবেষণার মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানকে পরিচালিত করা যায় আর শিশুত্ব যে মাঠ গবেষণা সেটা হচ্ছে মাঠ পর্যায়ে যখন গবেষণা পরিচালিত হয় তখন সেটাকে বলা হয় মাঠ গবেষণা আমরা এখন এই দুই ধরনের যে গবেষণা তত্ত্বীয় গবেষণা এবং প্রায়োগিক গবেষণা এর যে প্রথম যে গবেষণাটি তত্ত্বীয় গবেষণার ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণা এবং প্রায়োগিক গবেষণার ক্ষেত্রে ফলিত গবেষণা এই দুটো নিয়ে একটু আলোচনা করব এই দুটো নিয়ে আলোচনা করলেই মোটামুটি তোমরা পরের গবেষণাগুলো সম্পর্কে একটা আইডিয়া পেয়ে যাবে যেহেতু আমি তোমাদেরকে প্রথমেই বলেছি যে এই গবেষণাগুলো আসলে অনেকটা একই ধরতে গেলে যাই হোক মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে আসি পৃথিবী ও এর বিভিন্ন ঘটনাবলী সম্পর্কে শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জনের জন্য যে গবেষণা কর্ম পরিচালিত হয় তাকে মৌলিক গবেষণা বলে জ্ঞান আহরণই মৌলিক গবেষণার প্রথম এবং প্রধান প্রেরণা অনেকে মৌলিক গবেষণাকে এর জন্য বুনিয়াদি গবেষণাও বলে থাকে মৌলিক গবেষণার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন মৌলিক নীতি এবং সত্য আবিষ্কার করা গবেষণার মাধ্যমে অর্জিত যে জ্ঞান সেটা বাস্তব জীবনে কতখানি বা কিভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব তা নিয়ে গবেষক খুব একটা চিন্তিত হন না এই ব্যাপারে পরবর্তীকালে এই জ্ঞান বাস্তব ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হতে পারে তিনি শুধুমাত্র জ্ঞান আহরণের ব্যাপারেই নিজেকে মনোনিবেশ করে থাকে জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে একটি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানা এবং সেই জানার মাধ্যমে উক্ত বিষয়ের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করাই মৌলিক গবেষণার মূল উদ্দেশ্য সাধারণত মৌলিক গবেষণা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে করা হয়ে থাকে অর্থাৎ পরীক্ষাগারে যে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ থাকে সেটাতেই করা হয়ে থাকে আচরণগত ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য বিজ্ঞানীরা অনেক সময় মানুষের পরিবর্তে প্রাণীদের ব্যবহার করে থাকেন যাতে করে এখানে নিয়ন্ত্রণটা বজায় রাখা সম্ভব হয়ে থাকে মৌলিক গবেষণা মূলত দু ধরনের কাজ সম্পন্ন করে থাকে একটা হচ্ছে নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করে থাকে অথবা বিদ্যমান তত্ত্বের উন্নয়ন করে থাকে মৌলিক গবেষণা থেকে প্রধানত যে নতুন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় সেটা আসলে সম্পূর্ণ নতুন হয়ে থাকে যা গবেষক তার অসাধারণ সৃজনশীল ক্ষমতা মেধা চিন্তা শক্তি এবং প্রচেষ্টা ইত্যাদি দ্বারা সম্পন্ন করতে সমর্থ হন এবং এর মাধ্যমে তিনি সম্পূর্ণ নতুন একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করে ফেলেন আর এটা ছাড়াও এটাও হতে পারে যে অনেক গবেষক রয়েছেন যারা গবেষণার মাধ্যমে কোনো বিদ্যমান তত্ত্বের অসম্পূর্ণ অংশের পূর্ণতা দান করতে পারেন কোনো সংশোধন আনয়ন করতে পারেন কিংবা পরিমার্জিতকরণ করতে পারেন এই সবই মৌলিক গবেষণার অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে আসলে সমাজ প্রতিনিয়তে পরিবর্তনশীল এই সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ধরো যে তত্ত্বটা আগে স্ট্যাবলিশ করা হয়েছে সেই তত্ত্বটা হয়তো এখনকার সমাজের জন্য তেমন একটা প্রয়োগযোগ্য নাও হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে যেটা হয় যে এই সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এইসব তত্ত্বের পরিবর্তন পরিবর্ধন ও সংশোধন করতে হয় যা সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়ায় অন্যদিকে ফলিত গবেষণা যেটা সেই গবেষণা হচ্ছে বাস্তব কোনো সমস্যার সমাধান বা কোনো কর্মসূচি প্রণয়ন বা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে যে গবেষণা পরিচালিত হয় সেটাই হচ্ছে ফলিত গবেষণা এই জন্য অনেকেই ফলিত গবেষণাকে মাঠ গবেষণা বা ফিল্ড রিসার্চ বলে থাকেন ফলিত গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষকের মূল উদ্দেশ্য হলো তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারযোগ্য এবং লাক্ষ্য সিদ্ধান্ত উদ্ভাবন করা মৌলিক গবেষণার মতো এখানে শুধুমাত্র জ্ঞানের জন্য জ্ঞান আহরণ করা হয় না বরং সমস্যার সমাধানের জন্য জ্ঞানের প্রয়োগী চূড়ান্ত বিষয় হিসেবে এখানে বিবেচিত হয় ফলিত গবেষণাকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে কার্যক্রম গবেষণা এবং আরেকটি হচ্ছে মূল্যায়ন গবেষণা কোনো কর্মসূচির কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য বা ওই কর্মসূচির অধিকতর সাফল্যের জন্য যে ধরনের গবেষণা পরিচালিত হয় সেটাই হচ্ছে কার্যক্রম গবেষণা মূলত কার্যক্রম গবেষণায় কোনো কর্মসূচি কিভাবে ফলপ্রসবভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সেটাই লক্ষ্য থাকে এখানে কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার মুখ্য নয় কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন সমস্যা সমাধান এবং উন্নয়নই এর মুখ্য লক্ষ্য 
কার্যক্রম গবেষণাকে অনেক সময় অংশগ্রহণমূলক গবেষণা বা জনকল্যাণমূলক গবেষণা বলা হয়ে থাকে কারণ হচ্ছে এই ধরনের গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ এবং প্রদানের ক্ষেত্রে জনগণ সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ পায় আবার এর ফলাফল বা যে সেবা এর মাধ্যমে পাওয়া যায় সেটাতেও জনগণ সরাসরি অংশগ্রহণ করে থাকে এর উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যেমন ধরো বাংলাদেশে বর্তমানে যে কৃষি ক্ষেত্রে কার্যক্রম গবেষণা হয়ে থাকে এটা এটা ছাড়াও তোমার পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি এই ক্ষেত্রেও কার্যক্রম কার্যক্রম গবেষণা করা হয়ে থাকে অর্থাৎ এই কর্মসূচিগুলো কি কীভাবে ফলপ্রসুভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সেই ব্যাপারে কার্যক্রম গবেষণা মূলত পরিচালিত হয়ে থাকে আর এর সাথে যে মূল্যায়ন গবেষণা সেটা আসলে কার্যক্রম গবেষণারই একটা ধারাবাহিক পর্যায় মূলত একই কর্মসূচির যে কর্মসূচিটা গ্রহণ করা হয় কার্যক্রম গবেষণায় সেটার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে কর্মসূচিতে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন কতটুকু হয়েছে তা পরিমাপ করা মূলত যখন কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তখন সেটা যদি সফল হয় তো সেটা কিভাবে সফল হলো বা কতখানি সফল হলো সেই বিষয়ে নিয়ে মূল্যায়ন গবেষণা কাজ করে থাকে অথবা কর্মসূচিটি যদি ব্যর্থ হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রেও এটা কারণ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা হয় মূলত মূল উদ্দেশ্য হলো কোনো লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য গৃহীত যে কর্ম প্রচেষ্টা সেটার ফলাফল নিয়ে পর্যালোচনা করা এখানে সতর্কভাবে উপাত্ত সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয় এবং নিরপেক্ষভাবে গবেষণা কার্য পরিচালনা করা হয় এবার আসি গবেষণা প্রশ্নের প্রকৃতি অনুযায়ী প্রকারভেদ আমাদের গবেষণা করার জন্য আসলে একটা প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হয় তোমরা এটা মোটামুটি জানো ওই প্রশ্নপত্রের উপর নির্ভর করে তিন ধরনের গবেষণা পরিচালিত হয়ে থাকে বর্ণনামূলক গবেষণা ব্যাখ্যামূলক গবেষণা এবং অনুসন্ধানমূলক গবেষণা বর্ণনামূলক গবেষণা হচ্ছে যে ধরনের গবেষণায় কোনো ব্যক্তি গ্রাম সম্প্রদায় জনসমষ্টি ইত্যাদির কোনো ঘটনা ও অবস্থান কোনো সমস্যার প্রকৃতি ও কারণ ইত্যাদি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয় সে ধরনের গবেষণাকে মূলত বর্ণনামূলক গবেষণা বলা হয় অর্থাৎ বর্ণনামূলক গবেষণার ব্যাপারটা এইরকম যে তুমি কোনো একটা জায়গায় কোনো একটা গোষ্ঠী সম্পর্কে তাদের ডেইলি লাইফ সম্পর্কে জানতে চাচ্ছ বা তারা কিসে অভ্যস্ত কিসে অভ্যস্ত নয় এই ধরনের বিষয়গুলো যখন জানতে চাও তুমি তখন তাকে জাস্ট তুমি দেখবে অবজার্ভ করবে এবং তারা কি করে না করে এই সম্পর্কিত তুমি ডেটা কালেক্ট করবে এবং সেই অনুযায়ী তুমি বর্ণনা দিবে যে এই গবেষণায় এই ধরনের হয়ে থাকে যা তুমি পাবে শুধুমাত্র তা বর্ণনা করবে এই ধরনের গবেষণা হচ্ছে বর্ণনামূলক গবেষণা পরবর্তী যে দুই নাম্বার গবেষণা ব্যাখ্যামূলক গবেষণা এটা হচ্ছে যে গবেষণায় বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে তাকে ব্যাখ্যামূলক গবেষণা বলা হয়ে থাকে এই ধরনের গবেষণা মূলত বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে আর বিজ্ঞানভিত্তিক যে অনুসন্ধানগুলো হয়ে থাকে সেগুলোতে তুমি যদি সঠিক ব্যাখ্যা দিতে না পারো তাহলে আসলে এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম মিনিং পাওয়া যায় তো সেই ক্ষেত্রে যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে যে তোমাকে এটার ব্যাখ্যা করতে হবে যে তুমি একটা জিনিস গবেষণা করে তুমি কি পেয়েছো কেন পেয়েছো এটার পিছনে কারণ কি বা সিচুয়েশন চেঞ্জ হলে হয়তো তোমার রেজাল্টটা ডিফারেন্ট হবে এই সব কিছু তোমাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে আর তিন নম্বর যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে অনুসন্ধানমূলক গবেষণা অনুসন্ধানমূলক গবেষণা মূলত ব্যাখ্যামূলক গবেষণাকেই অনেকটা সাপোর্ট করে কোনো বিষয় নির্ধারণ বা উদ্ঘাটন বা অনুমান গঠন সহায়তা করার জন্য যে গবেষণা পরিচালিত হয় তাকে অনুসন্ধানমূলক গবেষণা বলা হয়ে থাকে তুমি যখন অনুসন্ধান করতে চাইবে যে আসলে ঘটনাটা কেন হচ্ছে এর পিছনে কি ধরনের কারণ আছে এই ধরনের অনুসন্ধিত অনুসন্ধিত সুমন নিয়ে যখন গবেষক কাজ করে থাকে তখন সেটাকে বলা হয় অনুসন্ধানমূলক গবেষণা এই যে গবেষণাগুলো নিয়ে তোমাদের সাথে আমি আলোচনা করলাম এতক্ষণ ধরে এগুলো ছাড়াও আরও কিছু কিছু গবেষণা পরিলক্ষিত হয় যেমন ধরো ঐতিহাসিক গবেষণা বা হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ তারপর নৃতাত্ত্বিক গবেষণা বা অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল রিসার্চ বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ গবেষণা বা এম্পেরিক্যাল রিসার্চ অভিজ্ঞতা ভিত্তিক গবেষণা বা এক্সপেরিয়েন্স বেসড রিসার্চ এরকম আরও অনেক গবেষণা রয়েছে যেগুলো ডিফারেন্ট বা ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে তবে তোমাদেরকে আমি আগেই বলেছি যে গবেষণার প্রকারভেদ যেভাবেই হোক না কেন বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধারণা ও সংজ্ঞা ব্যবহার করে এগুলোকে বিভিন্ন নামকরণ করা হয়ে থাকে তো আজকে এই পর্যন্তই তোমরা এই বিষয়ে আর একটু পড়াশোনা করলে তোমাদের কাছে জিনিসগুলো আরও ক্লিয়ার হবে তো আশা করছি তোমরা ভালোভাবে পড়াশোনা করবে আল্লাহ হাফিজ